good morning guys so in this session uh, we're going to see various questions based on loops and these are standard question if your concepts of loops loops are clear then only you're going to solve these questions theek hai ab kahin aur tumhe jaane ki zarurat nahi hai yaar agar tum ye questions kar lete ho like i'm going to put like close to 50 questions based on loop and which are very very often asked during the placements so this going to help you a lot और अगर तुम्हें पसंद आता है यार जो मैं यहाँ पे तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर द वीडियोस क्योंकि यार मेहनत बहुत लगती है इसको करने में ठीक है तो अगर तुम्हें पसंद आता है तो डेफिनेटली यू शेयर राइट ओके सो वी गोना स्टार्ट सो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन For i equals to zero, i less than three, i plus plus printer percentage d comma arr of i. So normally, जब भी paper में question आता है, तो उसको कैसे solve करो? पहले तो तुम्हें ये बताता हूँ, तुम इसमें करोगे क्या? तुम करते क्या? जो कि गलत होता है. तुम करते क्या? इसमें तुम लिखते हैं, i equals to zero, तो zero less than three, condition true. तो arr zero is equal to क्या होता? One होता. तो यहाँ पे हो जाता है, arr zero is equal to one. Right? उसके बाद दोबारा लूप चलाते i की वैल्यू टू होती नेक्स्ट टाइम तुम i की वैल्यू वन होती तुम करते एर आर वन इज इक्वल टू आती वैल्यू एर आर वन इज इक्वल टू आता टू फिर दोबारा लूप चलती टू लेस देन थ्री एर आर टू इज इक्वल टू वैल्यू आती थ्री ठीक है तो जब तुम इसको सॉल्व करते एर आर जीरो की वैल्यू वन आती फिर तुम एर आर वन की वैल्यू टू फिर एर आर टू की वैल्यू थ्री आती और जब लूप चलती आई प्लस टू जीरो जीरो लेस देन थ्री तुम प्रिंट कराते एर आर जीरो की वैल्यू जो की होती है वन फिर वन की वैल्यू प्रिंट कराते टू और थ्री तो आंसर लिखते वन टू थ्री एट्टी परसेंट स्टूडेंट्स यही आंसर लिख के आते वन टू थ्री विच इज एब्सोटली रॉन्ग सो यू हाउ यू गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन वन टू थ्री इज रॉन्ग सो हाउ यू गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन तो दोस्तों बेसिकली करना क्या है आई की वैल्यू जीरो जीरो लेस देन थ्री कंडीशन ट्रू देन दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट सो दीज एक्सप्रेशन आर इवेल्युएटेड दी एक्सप्रेशन आर इवेल्युएटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट मीन्स First you want to evaluate plus plus i, then you move to this table. So value of i is zero. So plus plus i means one, and you want to assign one to arr of i. So the value of i has now become one. So what is it? That arr of one is equal to what? One. So first line ke baad, your expression banta ho, banta arr one is equal to one. ठीक है फिर दोबारा loop चलती है. i की value होती. अब यहाँ पे i की value one हो चुकी है. ठीक है फिर तो होती जब loop दोबारा चलता. One less than three condition true. फिर ये plus plus i होता है i की value होती two और two assign कर देता मैं किसको error two को error two is equal to कितना आ जाता two ठीक है और फिर जब i की value कितनी होती two two less than three फिर ये होता है यहाँ पे value कितनी आती three आती तो हो जाता है ये error three is equal to three ठीक है और फिर जब दोबारा loop चलता है i की value होती three three less than three condition होती four तो loop के बाहर जब तुम loop के बाहर आते हैं i equals to zero zero less than three तो तुम पहली value print करा रहे हो error zero पर error zero तुमने कुछ assign नहीं किया you have assigned error one is equal to one error two is equal to two and error three is equal to three पर error zero तो अन initialize है तो तुमने उसकी value initialize नहीं करी तो automatic array जो होती है अगर मैंने error zero नहीं assign करी तो उसकी value by default क्या होती है zero होती तो error zero की value क्या है कि zero फिर जब loop चलेगी i की value one हुई one less than three error one की value कितनी है one और error two की value कितनी है two तो answer आता तुम्हारा zero one two this is the correct answer ठीक है तो remember guys that the expressions are evaluated from right to left right moving on to the next question so the answer correct answer is zero one two three zero one two right now moving on to this question int i is equal to four for a while i is equal to equal to four minus minus print f yes तो तुम गलती क्या करते तुम गलती करते माना अगर जिसके पोस्ट एंड प्री के फंडास भी क्लियर है तो यहाँ पे लिखते हैं i is equal to equal to four i की वैल्यू कितनी है four तो four is equal to equal to four because ये पोस्ट है पोस्ट का मतलब बाद में वैल्यू डिक्रीमेंट होगी अभी डिक्रीमेंट नहीं है तुम कहते हैं four is equal to equal to four कंडीशन तो तुम सबसे पहले प्रिंट कराते हैं यश ये प्रिंट होता तो दोबारा लूप में जाते हैं आप तो तुम आंसर लिखते हो और बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते कि यार इसका आंसर तो यश ही आएगा और यश बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए पर ऐसा नहीं है यश इज एब्सोल्युटली रॉन्ग तो मैं यहां पे ये यह पता होना चाहिए दैट वी कैन नॉट अप्लाई इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑन टू द कांस्टेंट वैल्यू ठीक है 
वी कैन ओनली अप्लाई देम ऑन टू दी इंटीजर हम कभी भी कॉन्स्टेंट वैल्यूज पे नहीं लगा सकते हम सिर्फ वेरिएबल्स पे लगा सकते हैं जैसे यहाँ पे i माइनस वन है तब चल जाता पर हम कभी किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू पे नहीं लगाते तो दिस विल रिजल्ट इन एर तो दिस इज एर एंड कंसेप्ट इज दैट वी कैन नॉट अप्लाई इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऑन टू दी कॉन्स्टेंट वैल्यू अगर मैं इसी कोड को स्लाइटली चेंज करूँ और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ i माइनस माइनस अब इसका आंसर क्या है अब देखो तुम इसका आंसर फिर से वही गलती करोगे और तुम इसका आंसर बोलोगे कि i की वैल्यू फोर है फोर इज इक्वल टू इक्वल टू फोर बिकॉज ये पोस्ट है अभी तो फोर ही है बाद में जब मैं दोबारा इस बुक में जाऊंगा तो थ्री हो जाएगा तुम इसका आंसर क्या लिखते तुम लिखते फोर इज इक्वल टू इक्वल टू फोर कंडीशन टू तो तुम एक बार प्रिंट कराते यश ठीक है उसके बाद तुम दोबारा लूप में जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस पोस्ट डिक्रीमेंट वैल्यू डिक्रीज हो गई तो वैल्यू थ्री तो तुम लिखते फोर इज इक्वल टू इक्वल टू थ्री कंडीशन फॉल्स और लूप के बाहर तुम आंसर लिखते यश जो कि एब्सोल्युटली गलत होता अभी मैंने तुम्हें लॉजिक बताया था दैट द एक्सप्रेशंस आर इवैल्यूएटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तुम राइट टू लेफ्ट इवैल्यूएट करते ही अभी तो फोर है आई की वैल्यू है फोर माइनस होने पर जैसे ही इस आई पे आएगा ये वैल्यू कितनी हो गई थ्री तो ये हो गया थ्री इज इक्वल टू इक्वल टू फोर कंडीशन क्या होगी फॉल्स लूप के बाहर तो कुछ भी नहीं प्रिंट होगा तो इसका आंसर जब ये आई माइनस माइनस हो तो आंसर आएगा नो आउटपुट राइट नो आउटपुट ब्लैंक स्क्रीन और अगर मैं इसको चेंज कर दूं i माइनस वन ये तब है जब i माइनस माइनस होता ठीक है और जब 4 माइनस माइनस होता तो आंसर आता एर और अगर ये माइनस माइनस i होता अगर मैं यहां पे लिखता माइनस माइनस i i की वैल्यू कितनी है 4 तो ये वैल्यू कितनी होगी 3 3 होने के बाद यहां पे यहां पे वैल्यू कितनी होगी 3 तो 3 इज इक्वल टू इक्वल टू 3 कंडीशन टू एक बार यश प्रिंट होता फिर दोबारा लूप में जाता यहां पे 3 दिया वैल्यू होगी 2 2 इज इक्वल टू इक्वल टू 2 कंडीशन टू तो ये जाता है इनफाइनाइट लूप ठीक है तो जब माइनस माइनस आई होता तो आंसर आता इनफाइनाइट लूप और अगर मैं इसको लिख दू आई इज इक्वल टू आई तब भी आंसर क्या आता इनफाइनाइट लूप फोर इज इक्वल टू इक्वल टू फोर प्रिंट दोबारा लूप में जाता फोर बिकॉज हम इसको मॉडिफाई तो कर ही नहीं रहता हमेशा फोर ही रहेगा ना मैं आई माइनस माइनस कर रहा हूं ना मैं माइनस माइनस आई कर रहा हूं तो अगर ये आई इज इक्वल टू इक्वल टू आई भी होता तब भी इसका आंसर आता Infinite loop. Right, guys? Okay. Thank you so much. Take care. Bye.